ಅದು ಒಂದು ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತೇಳು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಸವರಾಜ್ ಅಮರ್ಗೋಳ್ ಅಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವನು ಅವನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಆಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಕಡೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಲ್ ಸಲ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ದವ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಇವರು ಎಂಥದ್ದು ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಶೇ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಂತ ನಾನು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಂದೀಶ್ ಅಂತ ಸತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಇವನು ಅಂ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರ ದಾರಿ ಲೋಗವ್ರು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸೊ ಇದು ಸಾಲ ಅದು ಒಂದು ಸೊ ಇದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಈ ಲಂಚ ತಕ್ಕಂತಿರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ದೇವ್ ನಾವು ಮಾರನ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಮಾರಲ್ಲಿ ದೇವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಡ್ರಾಗೋ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವರಿದ್ದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿದ್ದರು ಹೇಳಿ ನೋಡ ನಾಳೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದರು ಇವರು ಮಂಡಲ ಕಮಿಷನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ರ ಐಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದ್ರ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರು ಇವರು ಈಗ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಂತ ಮೋಹನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ಯಾರಿದ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟದ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕಳಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕಳ್ರಿ ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕಳಿ ಡೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾರಿ ಇದು ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತೇಳು ದಿನ ಯಾಕೆ ಧರಣ ಕೂತ್ಕಂದರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವಾ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೀನೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಶ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ವೈ ದೇ ವೈಟೆಡ್ ಟೂ ಮಂತ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ವೈ ದೇ ವೈಟೆಡ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಮ್ಯಾ ದೇವ್ ಮೇಡ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಧರಣ for 257 days yeah yeah what inference one could draw amele namma mla gulu yave yave assembly karadaga sc st mla gulu ee vishayana prastapa madidare dharana kootidare bhavi gilididare yavanaru obba bjp mla jain agidra ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಒಬ್ಬ ಈ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನಾ ಹಾಂ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ನೀವೇ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೂರೈವತ್ತೇಳು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನೋ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪಾಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಗಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾರನೋ ಹದಿನೈದು ದಿನನೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿಸಿ ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರದ
ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ನೈನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಶಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಈಗ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬರೀ ಬುರುಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರಿಕವಾದಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಏನು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿನ ಸೂಚಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಮುನ್ ಇವರು ನರಸಿಂಹರಾಯರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಯಾರ್ರಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವರಿಗೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ ಜೋಯಿಸ್ ಯಾರ ರಾಮ ಜೋಯಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗೇನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ರಾಮ ಜೋಯಿಸು ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಆಗ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಹೋದರು ಆಗ ಇವನು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಜೋಯಿಸ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಇವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನತಾದಳ ಜೆ ಡಿ ಯು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಈವರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ ಜೋಯಿಸು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂಸೆಲ್ ಪಾರ್ಗಿ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆಹಿಮೆಂಟಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪು ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಗು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮೆನ್ ಈಸ್ ಪೆಡ
ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡಬಾರದು ಎರಡನೇದು ಏನು ಬರೀಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಈ ಥರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಯಾರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಇದು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆದವ್ರಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಇದು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರೋ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಲಂಚ್ ಗೇಟ್ ಅವರು ಇವರು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತು ನನಗೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಬಂಡರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಇರೋಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ಸುಳ್ಳೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಲಜ್ಗೆಟ್ ಜನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದವರು ಬಂಡರು ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ನಾಳೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಕಳನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಜೋಕರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್